ያላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ንጅጋድ ወገን እናመሰግናለን በጌታ ጸጋ ከሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ አምባሳደሮችንን በሚል መሪ ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል ማጥናት መጀመራችንን ታስታውሳላችሁ ጌታ ቢፈቅድ ዛሬ ደግሞ የነና हिसाब የምንቋጭ ይሆናል ሁላችንም ወትሮም እንደምናደር የቃሉን ክፍል እናነብና ጸልየን ወደ ጥናታችን እንዘልቃለን ሁለተኛ ቆንቶስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 17 እንደዚህ ይላል ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጊው ነገር አልፏል እነሆም ሁሉም አዲስ ሆኗል ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስተዋቀን የማስተዋቀ ማገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስተዋቀ ነበርና በደላቸውን አይቆጥርባቸውም ነበር በእኛም የማስተዋቀን ቃል አኖረ ቁጥር 20 እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን ከእግዚአብሔር ጋር ታወቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን አንጸልይ መልካም አባት እግዚአብሔር ሆይ ክብር ሁሉ ለዘለ ዓለም ለአንተ ይሁን አቤቱ በበብሃነ ህብራነን እንድናይ እንድንወድህም እርዳን የዘላለም አባት ዛሬ በተለየ መልኩ ለኔ ለእህቴ ለወንድሜ እንድትናገር እግዚአብሔር አባቱ የአምባሳደርነታችንን እንድናስተውል ለዚያ የሚገባን ህይወት እንድንኖር እርዳን ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን የተወደዳችሁ ወገኖች ባለፈው ጥናታችን በመደብ ላይ በፖለቲካ አምባሳደር ሆነው የሚሾሙ ሰዎችን ይወሰድን ለኛ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አምባሳደሮችን ብሎ ወይ ማምባሳደሮች ናቸው ብሎ ለሰጠን ማዕበግ የሚጠቅሙ ሐሳቦችን ወይም ትምህርቶችን ይወሰድ እንደነበር ታስታውሳላችሁ ይሄ ሁለተኛ ቆንቶስ 520 በተለይም በእንግሊዘኛው መጽሐፍ ቅዱስ now then we are ambassadors for Christ ከአማርኛም የተለያዩ ትሞች አንደኛው እኛ የክርስቶስ አምባሳደሮች ነን ብሎ መተርጎሙን አውቃለሁ አሁን ባነበብኩት መጽሐፍ ቅዱሳችን ግን እኛ የክርስቶስ መልእክተኞች ነን እንዳል ተመሳሳይ ነው ሐሳቡ አምባሳደር መልእክተኛ ነው መልእክተኛ ማምባሳደር ነው ግን ምናልባት የምድር አምባሳደሮችን ይያየ ከነሱ ደግሞ ምንም ማረውን ለመረዳት አምባሳደር የሚለው ቃል የተሻለ ይሆን ይሆናል ስካሁን አምስት ነጥቦችን ያየ ነው አንደኛ አምባሳደርነት ለሁሉም ሰዎች የተሰጠ ድልም ቢሆን ሁሉም ሰዎች ግን አምባሳደር እንዳልሆኑ አምባሳደር በመሆንና ባለመሆን መካከለ ልዩነት የሚያመጣው ነገር ቢኖር ምንድነው በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ያዘጋጀውን የዘላለም ህይወት ተቀብሎ አዲስ ፍጥረት መሆን መሆኑን አይተን ነበር ማንንም በየአምቡላ ቤቱ ሆኖ በየሺሻ ቤት ወይ ምዝሙት መንደር ሆኖ አኔ አምባሳደር ነኝ ቢል ሊሆን አይችልም ቀድሞ ሁኔታ አለው ማንንም በክርስቶስ ቢሆን ነው አምባሳደር እንደሆነ ቃሉ የሚናገረው ሁለተኛ ደግሞ ለአገልግሎቱ ሾሞኝ የሚልን አንደኛ ጢሞቴዎስ 1 አስራ 2 ላይ ያለን हिसाब አይተን ነበር አምባሳደርነት ማስተዋቂያ ላይ የተለጠፈ ክፍት የሰባ ቦታ አይተን ሲቢኤስ ገብተን ያገኘ ነው አይደለም ወይም መስፈርቱ ራሱ ይሄን ያህል አመት የሰራ አምባሳደር ይሆናል የሚል ይለም ለአምባሳደርነት አንድ ሀገር መሪ ወይም አንዲት ሀገር መሪ እከሊት እኔን መንግስቴን ህዝቤን ትወክላለች እከሊ ይወክለኛል ይወክለናል ብሎ ሲያምን የሚሰጥ አገልግሎት ነውና እግዚአብሔርም እንደዛ ይወክለኛል ብሎ ትወክለኛለች ብሎ ይሰጣን ይከበረ ማዕረግ ነው ሹመት ነው እንዲያውም በኮሚቴ የማይጸድቅ ለፓውላማ የማይቀርብ በቀጥታ የሚሰጥ ሹመት እንደሆነ እና ያለን እኔና እናንተም የሰማይ ተሻሚዎች ነን ምናልባት ቢ8 የሚባል መኪና ላይ መደበልን ይችል ይሆናል በመደብ ሳለን ምናልባት በመደብ ላይ ያለን ከ 
ምድብ መንግስታት አምባሳደሮች ጋር ብዙ ምን ሊያይባቸው ጉዳዮች ይኖሩ ይሆን ይሆናል ነገር ግን የማይዋሸው ቃል እንዳወጀው አምባሳደሮች ነን ሃሌሉያ አንድ ታሪክ የሰማውትን ልንገባችሁና እንቀጥላለን አንድ አፍሪካ ውስጥ ካሜሪካ መጥቶ በጣም ረጅም ጊዜ ወንጌልን ያገለግል አገልጋይ ነበር ይላል ያ ታሪክና ያ ጊዜ ደግሞ አውሮፕላን ኢንተርኔት ያልነበረበት ጊዜ ነው ትራንስፖርቱ ያለው ብቻኛ መጓጓዣ መርከብ ነበር በውሃ ላይና ረጅም አገልግሎት አፍሪካ ውስጥ ወንጌልን ካገለገለ በኋላ ወደ አሜሪካ ወደ ሀገሩ ይመለስ ነበር በመርከብ ባጋጣሚ ደግሞ የሆነች አፍሪካ ሀገር ውስጥ የአሜሪካ አምባሳደር የነበረ የፖለቲካ ተሽዋሚም ነበርና ያም የፖለቲካ ተሽዋሚ አምባሳደር ያገልግሎት ዘመኑን ጨርሶ በዛች መርከብ ወደ ሀገሩ ይሄድ ነበርና ከዛ አብረው እየተጓዙ ያለ ደረሰች መርከቧ እና መርከቧ ስትደርስ ለዚህ አምባሳደር አቀባበል ተዘጋይቶለት ነበር ቀይ ምንጣፍ ተነጥፏል ማርሽ ባንድ አለ የተለያየ ሙዚቃ ያሰማል ትልልቅ ባለስልጣናት ይንኝን አምባሳደር ከመርከብ ሲወዱ ጠብቀው ተቀበሏቸው ይንኝ ወንጌል አገልጋይ ግን ዶሻንጣም ይዝለት አንድ ጻን እንኳን አልጠበቀው ልክ መርከቡ እንደወረደ ለቃውን ተሸክሞ ነበር ወደ ቤቱ በእግሩ ይሄድ የነበረውና በጣም ከፋው እና እንባ የተናነቀው ጸለይ ይላል የጸለዩ ምንድነው ጌታ ሆይ እኔ ያንተ አገልግሎት አይደለሁም ወይ እኔ እዛ ምሰባው የሰማይን ስፋል ነበረም ወይ የምድር አምባሳደር አገልግሎቱን ጨርሶ ሲሄድ የተደረገለት አቀባበል የሚገርም ነው እኔን ግን ዶሻንጣም ይዝልኝ አንድ ሰው እንኳን እንዴት አላገኘሁም ብሎ አለቀሰና ታሪኩ ሚለው እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመልሳል አይደል ጸሎቱን ወዲያው መለሰለት ይላል ያለቀሰላለው አገልጋይ ምን አለው ልጅ ያለው አንተኮ ቤት አልደረስክ ሃሌሉያ ምን ማለት መሰላችሁ ያ የፖለቲካ አምባሳደር አምስት አመት ሊሆን ይችላል ወይም ይሁን ያህል ጊዜ የተሰጠውን ተልኮ ፈጽሙ ወደ ላከው ሀገሩ ሲደርስ ነው ያ አቀባበል የተጠበቀው እና ይሄም አምባሳደር ለካ አንድ ቀን ያ አምባሳደርነት ተልኮን ሲጨርስ ወደ ላከው ሀገሩ ሲገባ እሱ ማቀባበል አለ ያውም ማይነጻጸው ያውም ማይወዳደው የፖለቲካ ተሽዋሚውን የተቀበሉት ሰዎች ነበሩ ለካ ይንን የክርስቶስ አምባሳደር የሚቀበሉት ሰዎች አይደሉም መላእክት እግዚአብሔር አባ ወልድ ምን ፈስ ቅዱስ ታላቅ አቀባበል እኛም ብዙ ጊዜ እኮ እናማ ባለናል ጌታ ሆይ እኔ ባንተ የታመንኩ እኔ ያንተ ተከታይ ሆኝ እኔ ያንተን ያገለገልኩ ይላልን ብዙ ጊዜ ንከፋለን ለምን ይሄ ይሆናልን ሊሆናል ለካ ለካ ጊዜው ገና ነው ለአገልግሎቱ ሾሞኝ የሚለውን አንብበን አጥንተን ነበር ባለፈው ጥናታችን በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያየ ነው ኤፌሶን 4 አንድ ላይ ያለው በተጠራችሁበት መጠባታችሁ እንደሚገባት መላለሱ ዘንድ ለምናችሁ አሉ አምባሳደርነት ወጋለው ደረጃ አለው አስተሳሰብ አለ አነጋገብ አለ ሰዎች እንኳን ሲናገቡ አምባሳደር ከሊት እንዳሉት ይላል ወል እሚናገቡት ነገር ጠብ የሚል አይደለም አንኗኗቸው እንደሱ ለመሆን እንደሱ አለመሆን ተብሎ የሚመኙት አንኗኗብ ነው ጉዳዩ የወጪ ጉዳይ ወይም ደግሞ የሀብት ብዛት አይደለም አንኗኗቸው ጥራት ያለው ነው ደረጃ ያለው ነው ልኩን የተጠበቀ ነው 
ይንና የናንተ ክርስቲና እንዴት ነው ደረጃ አለው በእግጥ እንደ ሰማይ አምባሳደሮች ይኖር ነው ከሆነ ሰየው ካሉነ ግን አምባሳደርነታችንን በደንብ አድርገን ልንፈትሽ እንደሚያስፈልግ አይተን ነበር በአራተኛ ባለፈው ያየነው ግሩምና ድንቆኝ ተፈጠረው ያለውና አመሰግነሃለሁ ያለውን የዳዊትን መዝሙር ነው መዝሙር 139 ላይ ትውድዳች ወገኖች አምባሳደሮች አይናወጡም አይናጡም ኮሽ ባለበት ሁሉ አብረው ኮሽ አይሉ በአለባበስ ቢሆን በአኳኳል ቢሆን ለህይወት ባላቸው እይታ ቢሆን እፍ በያለው ያሉ የሚዘምሩ ሰዎች ናቸው እፍ ፎይ በያለሁኝ የሚሉ ሰዎች ናቸው አምባሳደሮች ዛሬ በክርስቶስ አምባሳደርነን ብለን እዩኝ ዩኒካልን ስነኔ እኮ አልተወራም የሚለው ሚያናውጠን ከሆነ አምባሳደርነታችንን በደንብ አድርገን ልንፈትሽ ያስፈልጋል ባንድ ወቅት መጽሐፍ ቅዱሳችንን ስናነብ የመጥምቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙት ኢየሱስ ተከታዮች መጡና ለጌታቸው ለመጥምቁ ዮሐንስ አጥማቂው ዮሐንስ የተቆረቆሩ ሆነው መጡና እሱ ጋር ምናሉት ጌታ ሆይ ጉዶ ነው እናላሉ ለዮሐንስ ማለት ምንድን ነው የተፈጠረው ባለፈው እንኳን አንተ ዘ ዮርዳኖስ ወንዝ ያጠመከው እሺ እሱ ህዝቡን ሁሉ ጥብቅ አርጎ ወሰደ በፊት ዮሐንስ ዮሐንስ የሚል ህዝብ ሁሉ አሁን ኢየሱስ ኢየሱስ ይያለ ነው እንደውም ያጠመቀ ነው በቃ ያንተ ምንም ማላስቀበልህም መጥሙቁ ዮሐንስ ይባል ነበር አሁን ሰው ሁሉ ባንተ ለመጠመቅ እየመጣ አይደለም እዛው ጥምቀቱንም ምኑንም እየጨረሰ ነው ይሁን ነገር ካላደረ ግን አደጋ ላይ ነን አሉ ዛሬ ማንዳ አንድ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር የሚፈጠር ይመስለኛል ፉክክር በዘማቢያን መካከል ፉክክር በሰባኪያን በቤተክርስቲያን መሪዎች በአጥቢያ ቤተክርስቲያናት እኔ ይበልጥ እኔ ይበልጥ ሰዎች ወደዛ ሄዱብኝ መጡብኝ ወንድ ነው ከቃሉ መሰበት ላይ ተነቅለው ይሄዱ ሆነ ሊያሳስበን ይገባል ግን የመጥሙቁ ዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ግን እንደተሰማቸው በቃ ተበለጠን ሰዎች ከኛ ሄዱብን አይነት ስሜት ሊሰማና ይገባም ያን ጊዜ መጥሙቁ ዮሐንስ ደስ የሚል ምሳሌ ይነገራቸው ሙሽቪት ያለችው እሱ ሙሽቫ ነው አለ ሚዚው ግን በሙሽራው ድምጽ ደስ ይለዋል ሃሌሉያ እንዴት ድንቅ የሆነ የእምነት ከፍታ ይሆን የአጥማቂው ዮሐንስ እኔ ሙሽራ አይደለሁም አለ እኔ ምንድነኝ ሚዜ ነኝ ምንድነው የሙሽራና ሚዜ ልዩነት አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ መጪው እሁድ የሆኑ መኪናዎች ተከታተለው ያለፉ የሆነ ሰብ ጋር ለቢባል ሁሉም ከቤቱ ወጡ መንገል ላይ ያለው ቆሙ ማየት የሚፈልገው ማንን እቺ ሚዚዮን አትሉ የሁላችንም አይን ሙሽቪት ይትናት ሙሽቫው ማን ነው በቃ ለሙሽቫ ነው ትኩረት ምን ሰጠው እግጠኛ ነኝ ሚዚዮችም ዋና ስባቸው የሴት ሚዚዮች ከሆኑ ሙሽቪትን ምን ማድረግ ማድመቅ እሷን ከፍ ማድረግ የወንድ ሚዚዮች ደግሞ ሙሽራውን በቃ እንደሱ ያለ ሰርግ የለም ማስባል ትልቁ ሰባቸው ትልቁ ስኬታቸው እንበልና ግን ሁለተኛ የሴት ሚዚይ እንዴ ሰው ሁሉ ምን ሆነ ነው እሷን እሷን ሙሽራይተን ብቻ የሚያየው አኔ እንኳን አመራለሁ በት ወይም እንደዚሁ ሶስተኛ ወንድ ሚዚይ ምንድን ነው ቆይ ሰው ሁሉ ከሌቡ ሸራው ላይ የሚያተኩረው አኔ ምኳለው ቢል ወጭም ያአምሩ ህመም ሆኖ አለበት አይደ? ወይም ሚናቸውን ወስተዋል እነሱ ዘ ያሉት ሚዜ ሆነው ሙሽሮችን ከፍ ለማድረግ ነው ሰርጉን ለማድመቅ ነው 
ዮሐንስ እንደዚህ ያለ እኔ ሚዜ ነኝ ሚዜው በሙሽራው ድምጽ ደስ ይለዋል ሰዎች ሁሉ ወደ ኢየሱስ ሄዱ አይደል አዎ እሰይ ሰዎች ሁሉ እኛንተ ተውሱን ተከተሉ አይደል አዎ አሜን አምባሳደር ሆነን ግን እኔን እኔ ነው ይሁን እመነል ከሆነ ስለኔ አልተወራም እኔ ለጠፍኩት ላይክ አልተደረገም ብሎ ጭንቀት ሚዛን ከሆነ አምባሳደርነታችንን በደንብ መፈተሽ አለብን ባለፉ መጨረሻ ላይ ያየ ነው ሳታቋርጡ ጸልዩ የሚለውን አንደኛ ተስለውን ቄ 5 17 ነበር አምባሳደር ባጭሩ በሌላ ሀገር የሚኖ ነገር ግን የሀገሩን ኑሮ የሚኖ ሰው ነው በካናዳ የኢትዮጵያ አምባሳደር ኑሯቸው ካናዳ ነው ነገር ግን ሁሉ ነገራቸው እስተንፋሳቸው ማለት ይችላል የኢትዮጵያ አየር ነው እኔና እናንተ በመድር ያለን የሰማይ አምባሳደሮች እንደሆንን ሁሉ እንደመሆናችን መጠን ከሀገራችን ጋር የማይቋረጥ ግንኙነት ያለን ሳናቋረጥ የምንጸልይ ሳናቋረጥ ቃሉን የምናነብ ሳናቋረጥ ሰማይን የምናስተዋውቅ ለሆን ያስፈልጋል ያ ማለት አናፍስም አነነግድም አናስተመብም ለያየው ቢሮ ላይ እንሰባ ማደለም ነገር ግን ምናደርገው ነገር ሁሉ በአምባሳደርነታችን የተቃኘ አምባሳደርነታችን በሁሉ ውስጥ የሚሸት ሊሆን ደሚያስፈልግና ያለ ዛሬ 3 ነጥቦችን በማየት እናበቃለን 3 ነጥቦችን ነው አሁን የምናየው ስድስተኛ ያው አጠቃላይ ስምንት ስላለን ማለት ነው አምባሳደር ተልእኮ ያላት ሰው ናት ተልእኮ ያለው ሰው ነው ወጪም ዛሬ ተነስተው አንድን ገበያ እየሄደ ያለ ሰው ተነሳ አምባሳደር ሆነ አለ ተብሎ ስሙ እህ ብሎ ሄዶ አምባሳደር ሆኛል አይደለም አምባሳደር ተልእኮ አለው የፖለቲካ ተልእኮ የኢኮኖሚ የማህበራዊ ብቻ ሄዶ የሚያደርጉት ነገር አላማ ያላቸው ሰዎች ናቸው እኔና እናንተንም ሰማይ አምባሳደሮች ናችሁ ሲለን አምባሳደር ዝም አይደለም ወይም አምባሳደር ምንም አይደለም ታሊቁ ሰጥቶን ታሊቁአችንም ይገኘው ማቴዎስ 28 19 20 ላይ ነው እንደዚህ ይላል እንግዲህ ዱና አዛብን ሁሉ በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ያጠመቃችኋቸው ያዘዝዋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ ያስተማራችኋቸው ደቀመዛሞርቴ አድርጓቸው እነሆ ምን እስከ ዓለም ፍጻሚ ድረስ ሁሉ ግዜ ከእናንተ ጋር ነኝ ሃሌሉያ የኔና የእናንተ አምባሳደርነት ተልእኮ ምንድነው ወደ ዓለም ሁሉ ሄዱ አዛብን ሁሉ ጌታ ኢየሱስን የማያውቁትን ሁሉ አስተዋውቋቸው በዚህኮ መንገድ ህይወት አለ ጌታ የኔን ህይወት እንደዚህ ለውጦታል አንቺ ሞክሬው ዳዊት እንደዛ ነው አለም ይለም እግዚአብሔር ቸር እንደሆነ ቅመሱ እዩ እስኪ ሞክሩት እኔ ግን ቀንሽ በርግጥም ቸር ሆኖ አግኝቻለሁ እኔ ግን በህይወቴ ሾምየው በርግጥም ፍቅር ድንቅ ሆኖ አይቻለሁ ይለናል ያንን እንድንል ተጣፍተናል የኛ ተልኮ ያ ነው ሌላ ምንም አይነት አጀንዳ ሰማይ አልሰጠንም ወደ ዓለም ሁሉ እንድንሄድ ሰዎችን ወደ ክርስቶስ እንድናመጣ ወደ ብርሃን እንድናመጣ ወደ ህይወት እንድናመጣ ተልከናል ተልኮአችን ላይ እንዴት ነን የተከበራችሁ አምባሳደሮች አገራትኩ በየአመቱ አምባሳደሮቻቸውን እየሰበሰቡ ይገመግማሉ። የትኛው ኢምባሲ ጥሩ ሰዓት ተሰራ? የትኛው አምባሳደር የትኛው አምባሳደር ተልኮአቸውን እየወጡ ነው እየተወጡ ነው ብለው እኮ ይቃኛሉ። ሰማይም እንደዛ ያደርጋል ምናልባትኛ ስላልሰማን ድምጹኛ ጋር ስላልመጣ ነው እንጂ 
እንዴት ነው የእከሊት አምባሳደብነት እከሌ እንዴት ነው ሰማይን ይወከለ ያለው እኮ ተብሎ ግምገማ አለ ስፋችን ላይ እንዴት ነን ተልኳችን ላይ እንዴት ነን ምናልባት አኔ ወደ ዓለም ሁሉ እንዴት ይሄዳለሁን ሊሆን ይሆናል ፓስፖርት የለኝ ገንዘብ የለኝ እንዴት ነው ወደ ኪዩባ ምሄደው ወደ ኔፓል ምሄደው ወቃዲሾ ምሄደው እንዴት ነው እንደ ሊሆን ይሆናል ሁላችንም ሁሉም ቦታ እንደነሄድ አልተጠባ ነው ንገግን እኔን ላከኝ እንድንል እንደ ኢሳይያስ ምናልባት ምን ሄደው ዓለም ሁሉ ቤታችን ሊሆን ይችላል ይሆናል ባል ወደ ሚስቱ ተልኮ ሊሆን ይችላል ሚስት ወደ ባልዋ ወላጆች ወደ ልጆች ልጆች ወደ ወላጆች ከኢየሩሳሌም ጀምሮ አይደል ይተባለ ከኢየሩሳሌም እንድንጀምር ተጠፍተናል ቃሉ ደግሞ በጥቂት የታመነ በብዙ ይሾማል እንዳለ በቤታችን ንጉሳችንን በትክክል ከወከለ የመንግስታችንን አጀንዳ ካስፈጸመን እግዚአብሔር ደግሞ ያዘጋጃ ከዛ ወደ ይሁዳ ወደ ሰማውያ ከዚያም ወደ ዓለም ዳብቻ ሁሉ ምን ይድባቸውን መንገዶች አሁን አሁን ደግሞ መሄድ የግድ በአካል መሄድን አይጠይቅም አንድ በጣም ወደ ወንድም ያለ ሱንም ሆፕ ቻናል ላይ ተውቁታላችሁ ፓስተር መልአክ አለማየው ይባላል ምን ያላ ነበርኩም እና ስለ አንድ ጽሁፍ ሲነግረኝ ነበር አንድ ፓስተር ሚኒስትሪ የምትባል መጽሔት አለች እና እዛች ሚኒስትሪ ሁን ኤልደርስ ዳይጀስት ብቻ አንዱ መጽሔት ላይ ምን ብሎ ጽሁፍ አቀረበ ይሄንን ውጥቅስ ነው እንደ ርዕስ አድርጎ እንግዲህ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ የሚለውን በእንግሊዝኛ and ye go into all the world yale mi katlawun tiks malatno esu lewat adergo menale and ye go into all the social media wede mahabawi media hulu hidu hallelujah selezi zawe ezi uhawasa qutch bilen weyim degmo gondev lay qutch bilen ደግሞ የትኛውም የኢትዮጵያ ቀበሌ ውስጥ ቁጭ ብለን አሜሪካ አውሮፓ አፍሪካ አውስትራሊያ ኢሲያ ያሉ ሰዎችን የምናገለግልባቸው ንድሎች እግዚአብሔር ከፍቶልናል ዛሬ በጣም ብዙ ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያ ስለ እግዚአብሔር በጎነት ይናገራሉ በተለያየ መንገድ አንዳንዶች አጫጭር የደምጽ መልክቶች ያስቀምጣሉ አንዳንዶች አጫጭር ጽሁፍ ያስቀምጣሉ አንዳንዶች ደግሞ ሌሎች ያስቀምጡትን ላይክ እና ሼር ያደርጋሉ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ የተባለውን መልክት በማህበራዊ ሚዲያ የሚያቀርቡ ብዙ ሰዎች አሉ። እንዳልነው በአካል ከቅርባችን መጀመር እንችላለን እንደዚሁም ደግሞ በማህበራዊ ሚዲያ በሰፊው ማገልገል እንችላለን እግዚአብሔር ባዘጋጀልን በሁሉ መድረክ በተለይም እኔ ሲዳሚኛ ቋንቋን እናገባለሁና ወንድሞቼንና እህቶቼን እንደው በጣም በአክብሮት መለመን መፈልገው ነገር አለ ወንጌል ወይም በጣም ብዙ መንፈሳዊ መልክቶች ዓለም አቀፍ በሚባሉት በእንግሊዝኛ ፈረንሳይኛ ብዙ አሉ ወደ አገባችን سنመጣም ደግሞ እግዚአብሔር ይመስከን በአማርኛ አሉ። እንደ እንግሊዝኛም ሰፊ ባይሆኑ ማለት ነው። በአፋኖ ሮሞ ትግኛም የተወሰኑ አሉ። ግን ከዛ ቀጥሎ በሲዳሚኛ ምን አለ ብትሉኝ? ባዲኛ በጉራጊኛ በወላይቲኛ በአፋርኛ ምን አለ ብትሉኝ? በጣም ጥቂት ነገር ነው ያለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ያንን መልእክት የሰጠን ሰዎች ወይም ኢትላዩ ቋንቋዎችን መናገር የምንችል ሰዎች በግጥም ወደ ዓለም ሁሉ ሄዶ የተባለው መልእክት በተለየ መልኩ ይመለከታል ማለት ነው። በመናወራቸው ተጨማሪ ቋንቋዎች ምክንያት ስለዚህ በመተርጎም ሊሆን ይችላል 
የተለያዩ መልክቶችን በተለያዩ ቋንቋዎች በማቀረብ ሊሆን ይችላል ወደ ዓለም ሁሉ ለነሄድ እግዚአብሔር ልኮና አንዱ የአምባሳደርነት መገለጫ ምንድነው ማለት ነው አምባሳደር አላማ ያለው ተልእኮ ያለው ጉዳ ያለው ያላት ሰዎች ናቸው ልክ እንደዛው እኔና እናንተ የሰማይ አምባሳደር እንደመሆናችን እንደዚሁ ተልእኮ ያለን እንደሆነን ቃሉ ይነገራናል ካለን ጊዜ አንጻር ወደ ሰባተኛውን ይሄድ ከመድር አምባሳደሮች ምንድነው ስለ ሰማይ አምባሳደርነታችን ምናየው መዝሙር 23 6 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደ ይላል እግዚአብሔር ወበኛ የነው የሚለው ሐሳብ ነው ብዙዎች በቃል እናቀዋለን ቁጥር 6 ቸበነተ እና መህበተ በህይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔርም ቤት ዘላለም እኖራለሁ ሃሌሉያ እኔ አምባሳደርነት በጣም የሚገርመኝ ሹመት ነው በጣም የሚገርመው ደግሞ የእድሜ ልክ ሹመት ነው ከጥማችሁ እንደሆነ አላቀም አንድ የሀገር መሪ ወይም ፕሬዚዳንት የፕሬዚዳንትነታቸውን ዘመን ሲጨርሱ የቀድሞ ፕሬዚዳንት እየተባሉ ነው የሚጠሩት አንዲት ጠቅላይ ሚኒስትር የቀድሞዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው የሚባሉት አምባሳደርስ ደዛ ይባል ወሆነ ወቅት የኢትዮጵያ ፓርላማ አፈጉባ የነበሩት አምባሳደር ዳዊት ዮሐንስ ይባላልና እኔ ሁሉ ግዜ ይገርመኛል እኚ ሰው ያሉት አዲስ አበባ ለምን ነው አምባሳደር የሚባሉት ብዬ አስባለሁና ለካ የሆነ ግዜ አምባሳደር ሆኖ ሌላ ሀገር ሰርተዋልና ያ ማዕበክ የእድሜ ልክ ነው አምባሳደር አስፋው ዲንጋሞ ሲባል ሰማል እናልባትኝ ሰው እኮ አሁን ላይ ኢትዮጵያ ነው ያሉት የሆነ ሰው አይሰባል ግን የሆነ ጊዜ ላይ የሆነ ሀገር ሀገራቸውን ወክለው ሰርተዋልና አምባሳደርነትን ልዩ የሚያደርገው የድሜ ልክ ሹመት ነው ክብር ለጌታ ይሁን እኔና እናንተ ምን ተሾምንበት የሰማይ አምባሳደርነት ያ አምስት አመት ይስፋ ዘመን የለው ያ 10 አመት ይስፋ ዘመን የለው ምን አይነት ሹመት ነው የእድሜ ልክ ክብር ለጌታ ይሁን ለዚህ ነው ዳዊት በህይወቴ ዘመን ሁሉ የሚለው በእግዚአብሔርም ቤት ለዘለ ዓለም ኖራለሁ እከሊት የቀድሞ ክርስቲያን ከተባለ የቀድሞ የሰማይ አምባሳደር እከሌ ከተባለ ይሁን ችግር አለ ማለት ነው ምክንያቱም ያ ጤናማ አይደለም ጤናማ ነገሩ ምንድነው በቃ የሰማይ አምባሳደር እከሌ የሰማይ አምባሳደር እከሊት የሚለው ነው እንጂ የቀድሞ የሚባል ለሰማይ አምባሳደር ማይሳባ ዛሬኔና እናንተ ምን አይነት አምባሳደሮች ነን አንድ አንድ ሰዎች ሲናገሩ ትንሽ ይከብዳል ንግግራቸው ምን ይላሉ ብትሉኝ አቤት ክርስቲና ድሮ አልገጠማችሁ ድሮ እንዴት አይነት አገልግሎት ነበርን መሰላችሁ እና አሁን ምኑ ምን ሆነ ቃሉ እኮ አምባሳደሮች ናችሁ ነው ያለን ጠቅላይ ሚኒስትሮች ናችሁ አላለንም ወይም የክልል እንትን ቢሮ ሐላፊ ናችሁ አላለንም እንደዛ ቢሆን የቀድሞ ሊባል ይችላል ይሁን ግን እኔና እናንተ ሹመት እንደ እግዚአብሔር ቃል ያለው ምን አይነት ሹመት ነው አምባሳደር የእድሜ ልክ ሹመት የማይቀየር የማይለወጥ የእድሜ ልክ ሹመት ቸበነተና መህበተ በህይወት የዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔርም ቤት ለዘለ ዓለም እኖራለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ወደ መጨረሻኛው ስምንተኛ የምናየው ነጥብ ለነሄድ ነው የነን የምናገኘው ምዕራፍ 11 ላይ ነውና ቁጥር 13 እንደዚህ ይላል 
ደብራውያን 11 13 ስለነ ሙሲ ስለነ ሳባ ስለ ተለያዩ የእምነት አባቶችና እናቶች ከተናገረ በኋላ እነዚህ ሁሉ ይላል በመድቪቱ እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ ሃሌሉያ ተወዳጅ ወገኖች እነዚህ አምባሳደሮች ምን ይሆኑ ዘንድ ታመኑ እንግዶችና መጻተኞች ተወዳጅ ወገኖች እስኪ ወደ ምድር አምባሳደሮችን ሄድ አንድ አንድ ጊዜ ተለያዩ ሀገራት የፖለቲካ ግንኙነት ሲሻክር የሚሰማ ነገር አለ ይህች ሀገር እዛች ሀገር ያላትን ኢምባሲ ዘጋች ይባላል ይህ ሀገር ከዛኛው ሀገር አምባሳደሩን ጣፋ አስወጣ ይባላል በሚገዝ ሙኔታ ሰዓቱን ላይ ይቀመጣል በ24 ሰዓት ውስጥ በ48 ሰዓት ውስጥ ወይም ደግሞ የተቀበለችው አማገር በተለያየ ምክንያት በዚያ ሀገር የሚኖር የእንትን ሀገር አምባሳደር በ24 ሰዓት እንዲለቅ አዘዘች በ48 ሰዓት እንድትለቅ ታዘዘ ይባላልና ይገመኛል አምባሳደሮች ምንም እንኳን ጥሩ ቤት ቢኖሩ ምንም እንኳን መታመብ መኪና ቢኖራቸው አንድ የማይወሱት ነገር አለ ምንድነው እንግዶች ናቸው መጻተኞች ናቸው ሁሉ ግዜ ወርሳቸው ሻንጣቸው የጉዞ ሻንጣቸው እንደተሸከፈ ነው አንይ እንደው ሚገርመኝ ተማሪዎች እንኳን እንበልና ደቡብ ኮሪያ የሚኖሩ የኢትዮጵያ ተማሪዎች በሆነ ምክንያት የደቡብ ኮሪያ መንግስት በቀውጡልኝ ካለ ቢያንስ ጊዜ የሚሰጣቸው ይመስለኛል በ24 ሰዓት ውጥ ይባል ወይም ደግሞ ሌላ ሀገር እንዴ ደቡብ ኮሪያ በቃ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎችን ውጡልኛል አው ወደኛ ይምጡ እኛ ጋር ይማሩ ምንም ሊፈጠር ይችላል ይሆናልና አምባሳደር ግን እንደዛ አይደለም ልቀቅልኝ ሲባል ለመልቀቅ የተዘጋጀች ሁሌ መንግድነቷን ማትረሳ ሁሌ መጻተኝነቷን የሌላ ሀገር ሰው መሆኑን ማትረሳ ሰውናት አምባሳደር ማለት እኔና እናንተ ምንድነን የሰማይ አምባሳደሮች ለአላማ ብቻ ለተልእኮ ብቻ በመደው የምን ነው ያም ተልእኮ ምንድነው የእግዚአብሔርን የንጉሱን हिसाब ማገልገል ያን ስናደር ከመደብ ሰዎች ጋር እንቆራረጣለን ወይም በመደብ ዜግነት አይኖርንም በመደብ ለሰዎች መልካም አንሆንም አይደለም እንደውም ከሌላው በበለጠ ነው የሰማይ አምባሳደር ለአከባቢው ማህበረሰብ ለሚኖርበት ሀገር በረከት የሚሆነው የምትሆነው ነገር ግን አንድ መረሳት የሌለበት ነገር አለ እንግዶች ነን ብዙዎቻችን ዘመረናል እንግዳነኝ ነኝ ብለን ህይወታችንም ግን እንግድነታችንን ሊታወቅ ያስፈልጋል ሊያሳይ ያስፈልጋል ምናልባት ተለያዩ መዝሙሮችን ስናስብ ሁሉም ሐሳባቸው ሁሉም ቃላቸው እንደ ቃሉ መሆኑን በደንብ ልናይ ያስፈልግ ይሆናል ነገር ግን እንግድነታችን በጣም የተበጋገጠ ነው ወገኖች መጻተኝነታችን እኔ ዘመብ እየሳስብ እንበልና ኢትዮጵያ ዩና ሀገር ያላትን አምባሳደር በ24 ሰዓት ውስጥ ና ወዲ ኢትዮጵያ ኢሜል ተዛዝ በታስተላልፍ ያ አምባሳደር አይ ሆነ ቁብገ ብቻ የነበርና እንደው መጪው ታሳስ ላይ ነው የሚደርሰኝ መምጣት አልችልም ይላል 
አይታሰብም 24 ሰዓት ከዛ የሚያነሰ ካለ ለመልቀቅ ዝግጁ ሰዎች ናቸው አምባሳደሮች እኔና እናንተስ ምን አይነት አምባሳደሮች ነን ማንኛውም ሰዓት ምድብን እንደመለቀ ምናምን ዝግጁ ይሆንን ምድብ ውጡልኝ ትለን ይሆናል ወይም ሰማይ ኑ ሊለን ይችል ይሆናል እንግዲህ ሰማይ ኑ ሊለን የሚለውን በስተት እንደማታስተውሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ዳግም ተገልጦ አሁን ወደ ቤታችን እንሄዳለን ብሎ ወጆቻችንን ይዞ ሊሄድ ይመጣ ይሆናል እንጂ ሰው ሲሞት ወዲያው ሰማይ ይገባል አላልኩም ቃሉም ስለማይል ማለት ይሆነ ሆኖ እንግድነት እንዴት ነው ተወዳጆች አምባሳደሮች እንግድነት እንዴት ነው እኔ እዚህ ጋር ቃሉ ራሱ ይገርመኛል ለብራውያን 11 13 ላይ በመድሪቱ እነ ሙሴ እነ ዮሴፍ እነ ሳባ እነ አስቴር በመድሪቱ እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ ታማኝ እንግዶች ነበሩ ማለት ነው። እኔ ታማኝ ሂሳብ ሰባተኛ ሲባል ሰምቻ ቃል። ታማኝ የቤት ውስጥ ሰባተኛ ሲባል ሰምቻ ቃልውና እዚህ ጋር ግን ታማኝ ምንድን ምን ይላል? እንግዶች። እንግዳ ታማኝ ሳይሆን ሲቀር ምንድነው የሚፈጠረው ብዬ አሰብ። ወጪም አካውንታንት ታማኝ ካልሆነ አንድ ባንክ ላይ የሚፈጠረውን ነገር እንገምታለሁ። ኩሽና መታገለግል ህት ታማኝ ካልሆነች ምን ሊከሰት እንደሚችል ይገምታል። እንግዳስ ታማኝ አሉን ካለ ምንድን ነው የሚፈጠረው? የምነት አባቶች እናቶቻችን እንግዶችና መጻተኞች እንዲሆኑ ታመኑ። እንግዳ ታማኝነቱን ሲያጎል ምን እንደሚፈጠር ታቃላችሁ? ሰው ቤቴ ሆኖ በቃ ይሄ ቤቴ ነው አይነት ነገር ይነካከዋል ማለት ነው። ይቺ ማያደርስ ነው። አስቡት የሆነ ሰው እናንተ ቤት መጥቶ እንግዳ መጥቶ ማያቅ ልክ እንደመጣ ወይ ሰላም ናችሁ ምናም ብሎ የሆነ ቢፌ መከፋፈት ቢጀምር ሄዶ መሶብ ምናምን እንጀራ አንተም ቢያመጣ ምንድነው የሚሰማችሁ? የእንግዳ ወግ አለው አይደል? ቁጭበል ሲባል ነው የሚቀመጠው እንግዳ አበ ወዲ ጠጋ ወይ ስትባል ነውና እንግዳ ሆነን ሰው ቤት ሄደን እናቃል እንግድነታችንን ጠብቀን ነው ምን እንቀሳቀሰ ዛሬ በመደብ ላይ ያለን ክርስቲያኖች እንግድነታችንንና መጻተኝነታችንን ለናስጠብቅ ያስፈልጋል ታማኝ እንግዶች መሆን መቻል አለበት በዚች ምድብ በዚች ዓለም ባጥያት በተወረሰች ዓለም ቺን ዓለም ቤታችን ናት ብለን ከዓለማዊ እሴት ጋር ከአጥያት ጋር ምን ደበላለቅ ለሆን አያስፈልግም ሀገር ያለን ሰዎች ነን ቤት ያለን ሰዎች ነን ደሞ ጌታችን ቃል ገብቶልናል ተመልሽ እመጣለሁ ወስዳችኋለሁ ብሎናል ስለዚህ አምባሳደርነታችንን ስናስብ ሁሉ ግዜ በአምሮአችን ሊያቃጭ ለሚገባ ነገር መቼም ቢሆን ለነፈሳ የማይገባው ነገር ቢኖር እንግዳ መሆናችን በማንኛውም ሰዓት ይችን ምድር ለመልቀቅ የተዘጋጀን ለሆነ ያስፈልጋል አንድ ፓስተር ሲናገሩ የሆነ አውቶቡስ ተባ አውቶቡስ ቆየና ሰዎች ቆመዋል ይጠበቁ ማለት ነውና እንግዲህ እዛ ሚነሳ ወሬ ማንኛውም አይነት ነገር ይነሳ ምክንያቱም ለሚሄድ ይወጡ ሰዎች ናቸው አውቶቡስ ዘጊቶ ነው የቆሙትና ሁለት ሰዎች ሲወያዩ አንደኛው ምን ብሎ ጠየቀ መሰላችሁ ሚተዋወቁ ናቸው ሁለቱም ክርስቲያኖች ይመስላሉና ወንድሜ ጌታ ኢየሱስ ዛሬ ቢመጣ አሳለ አንደኛው ሌላኛው በስማአብ እኔ ስንት ነገር ሳካለሁ ብዬ ቢያንስ ቢያንስ ከአምስት አመት በኋላ ይምጣለ 
ተወደዳች ወገኖች እውነት ነው ይተላያዩ ቅዱስ ሊኖርን ይችላል ይኖርን አለም ደሞ የትምህርት ቅድ የስዋ ቅድ የትዳብ ቅድ ይተላያዩ ቅዶች ይኖርን ይሆናል ነገር ግን እነዚህ ንቅዶቻችንን ሁሉ በእንግድነታችን አውድ ለንቃኛቸው ያስፈልጋል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ጻድ ዶቢያንስ አምስት አመት ይቆይ ይያልን ሳይሆን ማባናታ ጌታ ሆይ ቶሎና ይያልን ቶሎም እንደሚመጣ ያወቀን ያመነን ድንቀጥል ያስፈልጋል እግዚአብሔርን ስለ አምባሳደርነት ስለ አስተማረን ትምህርት እጅ ጋር ገና እናመሰግነዋለን በመጀመሪያ አምባሳደርነት ቅድመ ሁኔታ አለው ብለናል በክርስቶስ ኢየሱስ በመሆን አዲስ ፍጥረት በመሆን የሚጀምር ነው ብለን ነበር ቀጥሎ ሹመት ነው ብለናል በመቀጠል ደግሞ ወጋ አለው ለዚያ በሚገባ አንኗኗር ተመላለሱ ተብለናል በአባተኛ አምባሳደር ያረፈች ሰው ናት ያረፈ ሰው ነው በነፋስ አይወዛወዝም አይወሰድም አትወሰድም ግሩምና ድንቅ ሆና በመፈጠሩም ታፋለሽ ብለን ነበር በአምስተኛ ሳታ ቋብጡ ጸልዩ በሚለው መነሻ አምባሳደር ከሀገሩ ጋር የተበቀ ግንኙነት አለው ብለን ነበር ስድስተኛ አምባሳደር ተልእኮ ያለው ሰው ነው ዝም ብሎ አምባሳደር የለም እኛም ጌታ ኢየሱስ ይሰጠን ታላቁ ተልእኮ ያለነን ብለን ነበር ሰባተኛ ያየነው አምባሳደርነት የህይወት ዘመን የእድሜ ልክሽ ሹመት ነው የሚለው ነበር እኔና እናንተም ሹመታችን የስድስት ወር አይደለም ያ አምስት አመት አይደለም ለዘለ ዓለም አምባሳደሮች እንደሆንን ቃሉ ነገሮና ስለዚህ የክርስቶስ አምባሳደር ጥረታ ወጥቻለሁ ሊላ ይችል ስራ ለቅቅ ያለው ሊላ ይችላል ኡነት ነው ምናልባት የቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሰባተኛ የነበረ ሰው ስራ ለቆ በመንግስት ወይም በንግድ ሊተዳደር ይችላል ያ ማለት ግን አምባሳደርነት አልተቀየረ አልተለወጠ እስከ እድሜ ልካችን ስለ እግዚአብሔር በጎነት የምናወራ ሁሉንም ወደ ህይወትና ብርሃን የምንጠራ የድሜ ልክ ተሻሚዎች መሆናችንን አይተን በመጨረሻ ያየነው ታማኝ እንግዶች ለሆነ እንደሚያስፈልግ ሁሌም ወደ ቤታችን ለመሄድ ልባችን የነቃ ሊሆን እንደሚገባው አይተናል በቅርቡ ወደ ሐዋሳ ይመጡ ሚሲዮናዊ ያነበሩና ከነሱ የሰማውትን አንድ ታሪክ አንስቸላችሁ አበቃለሁ አንድ መርከብ በጎችን ጭኖ ከሆነ አገር ተነሳ ወደ ሌላ አገር ለማድረስ በጣም ብዙ በጎችን ይጫናውና እነዚህ በጎች መርከብ ላይ ስለሚቆዩ ሳር ድርቆሽ ተቀምጦላችኋል ውሃ የሚያገኙበት መንገድ ተመቻችቷል በመርከቡ ውስጥ ሲሄዱ ምንም አልጎደለባቸው ነገር ግን መርከቧ ላይ ጉም ወረደ በጣም መርከቧን ጥቅጥቅ ያለ ጉም ሸፈናትና መርከበኞቹ ከወደብ ምን ያህል ርቀት ላይ እንዳሉ እንኳን ማውቅ አልቻሉም ስም ብለው ወደ ወደቡ ወደ ወደቡ ቀስ ይያሉ መንቀሳቀስ ጀመሩ ዮነት ነጥብ ላይ ሲደርሱ በጎቹ የተለየ ባህሪ ማሳየት ጀመሩ ይላል ታሪኩ ሁሉም ይጮሃሉ የበግድም ሲያሰማሉ ሁሉም ደግሞ ወደ መርከቡ አንዱ ጥግ ተሰበሰቡ እና መርከበኞቹ ግባ ገባቸው ምንድነው የሆነው ነገር በጎቹ ምን አግኝተው ነው አሉ መርከበኞቹ ያሉበትን አላዩም ብለናል ጉም ስለነበር እዚያ በጎቹ ይጮሃሉ ወደዚህ ይጋፋሉ ወደ አንደኛው ጥግና ኋላ ላይ ጉሙ ቀለል ብሎ ሲያዩ ለካ ያቺ መርከብ ወደ ወደቡ በጣም ተጠግታለች እና ወደብ ላይ ደግሞ ሳባል 
ለምለም ሳብ አዲስ ሳብ ደግሞ እየታጨደ ነውና እየታጨደ ያለ ሳብ ደግሞ ይሸታልና እነዚህ በጎች ሸቷቸው ነው ለካ ስካውን እየበሉት የነበረ ድብቆሽ ነበር አሁን ግን ለምለም ሳብ አዲስ ሳብ ሸቷቸው ነበር ባህቢያቸው ነው የቀየሩት ወደ ሳቡ ደግሞ በጣም የተጠጉት ትውደዳች ወገኖች ለት ነው ወደ ሰማይ የተቃረብን እንዳለን ይሸታችኋል ድንቆሽን ይዝችን ማትመች ምድብ ህይወት ለመሰናበት ምን ያህል ጉጉ ናችሁ ነዚያ በጎች ድንቆሽ ሰለቸን የሚል መልእክት ማስተላለፋቸው ነበር እኔና እናንተም በቅርቡ የሚገለጠውን የዘላለምዊ መንግስታችንን ንጉሳችንን የናፈቀን ዘመናችንን በትጋት እስከመጨረሻ በቤቱና በፊቱ እንድንፈጽም እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ምናልባት ህይወታችሁን ለጌታ ባለመሳት ሰጡ ስካሁን ይሄ የከበበ ማዕረግ የቀረባችሁ ሰዎች ወይም ይህንን ከጨበጣችሁ በኋላ ወደ ኋላ ያላችሁ ሰዎች ይህንን እድል እንድትጠቀሙ ህይወታችሁን ለጌታ በመስጠት በመጠመቅ ወይም ደግሞ በንስሐ በማደስ ይህንን ክብብ ዳግም ለታጸኑ በጌታ ፍቀብና አድማጫውልን አብረን እንጸልይ ጌታ ሆይ ስለዚህ ታላቅ በረከት ክብር ሁሉ ለዘለ ዓለም ለአንተ ይሁን አምባሳደሮች አድርገህናል የማይገባንን የከበረሽ ሁመት ሰተናል እና መሰግነሃለን ለተጣራንለት መጣራት እንደሚገባ እንድንመላለስ አብዳን ምናልባት ህይወቱን ዛሬ ለአንተ ለመስጠት የወሰነ ወንድም ካለ ምናልባት ዛሬ በንስሐ መንገዷን ለማቅናት የወሰነች ይቆረጠች እህት ካለች በጌታ በኢየሱስ ስም እጃቸውን እንድትይዝ ይህንን የከበረሽ ሁመት ዳግም በህይወታቸው እንድታድስላቸው ሁላችንንም ደግፈ ለቤታችን እንድታደርሰን እንለምናለን እንወዳለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን በቀጣይ እስከንገናኝ ጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ ተባረኩ